മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ധാരാളം വീക്ഷണങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിന് പ്രതി പ്രതികരണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി കൊടുക്കുക അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയഭാരതം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് അതിലെ ഓരോ കാര്യവും സന്ദേശങ്ങളും എത്തുമ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുണ്ട് വിമർശനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു തരവും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ തെറി പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അതിന് മത തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വർഗീയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്തിരിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ജനിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നവർ ഈ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും ഈ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭാഗവതം വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഭാഗവതം അറിയാം മറ്റുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേദം വായിക്കുന്നവർക്ക് വേദം അറിയാം അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതോ ബാക്കിയുള്ളതോ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ വേദം തന്നെ അറിയുന്നത് ആ വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ആലപിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല അപ്പൊ എൻ്റെ ദൗത്യം പത്തൻപത് വർഷക്കാലം ഇതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നൂറ്റി അൻപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പത്ത് നാനൂറ് സി ഡികളും പെൻഡ്രൈവുകളും ഇറക്കി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറോളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ടി വിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലും എഫ് എം റേഡിയോയിലും ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചാലും അവഹേളിച്ചാലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാലും തെറി പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അല്ല ഒന്നും പഠിക്കാത്ത മണ്ടന്മാരെ തിരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരെ മണ്ടന്മാരെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനസിക രോഗമാണെന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഹൈന്ദവ ജനതയെ പഠിപ്പിക്കുക ഹിന്ദു ആയിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുക അവരിൽ നമ്മുടെ പൈതൃകം നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന രണ്ട് മതക്കാരെ കുറിച്ചും ഹിന്ദുക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ ചതിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവനാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവനാണെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ട ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങാറില്ല ബി ജെ പിക്കാരും ആർ എസ് എസ്കാരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അൻപത് വർഷം അര നൂറ്റാണ്ട് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ വശീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കലും എൻ്റെ ദൗത്യമാണ് അപ്പോൾ നന്മകൾ ചെയ്യുക നന്മകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക നന്മകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ഹൈന്ദവ ജനതയെ തയ്യാറാക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും തൻ്റെ പൈതൃകമായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരെയും അപ്രകാരം തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും വിവരണങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതിന് മിക്കവാറും എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുള്ളവരിൽ എൻ എസ് എസിന്റെയും എസ് എൻ ഡി പിയുടെയും കുറെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ധാരാളം പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എട്ട് പത്ത് പേരുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഉദയ ഭാരതത്തിൽ വായിക്കേണ്ട സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വായിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം ശരിക്കും ദലൈലാമ അദ്ദേഹം ടിബറ്റിന്റെ ആത്മീയ നേതാവും ഭരണാധികാരിയുമാണ് അറുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈന ടിബറ്റ് കീഴടക്കിയപ്പോൾ ടിബറ്റ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ ദലൈലാമയ്ക്ക് ഭാരതം അഭയം കൊടുത്തു ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ദലൈലാമ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ പോലെയാണ് ദലൈലാമയെ ഭാരത സർക്കാർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞൂടാ ഈ സെറ്റോ ഈ സെറ്റ് പ്ലസോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രക്കാരൻ ദലൈലാമയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ പ്രോബ്ലം അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് ചൈനയുമായിട്ടാണ് ടിബറ്റും ചൈനയുമായിട്ടാണ് ഈ ടിബറ്റുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം അമേരിക്കക്കാർക്കില്ല ചൈനയുമായിട്ട് വേറെ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യത്തിൽ ബന്ധമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് മറുപടി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതും വേദനകൾ ഇറക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് ദലൈലാമ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തില് ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ലോകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നടക്കില്ല നിങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉടനെ അദ്ദേഹം ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു വരി കൂടി പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേരിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്രൗണില് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിലല്ല ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് പരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ദലൈലാമ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമന്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഹിന്ദു അനുഭവിക്കുന്ന ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിയെയോ മുസ്ലിമിനെയോ മതം മാറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഗർവാപസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കള് മതം മാറിയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്തത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് മറ്റു മതത്തിലേക്ക് പോയ ഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എതിർത്തത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കളാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് എതിർത്തത് അപ്പൊ ഹിന്ദു മതമാറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല ഹിന്ദു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ദൈവം മാത്രം ശരിയെന്ന് ഹിന്ദു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പുസ്തകം മാത്രം ശരിയെന്ന് ഹിന്ദു ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഹൈന്ദവാഹ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് ഹിന്ദു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ദൈവത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് ഹിന്ദു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ദൈവം ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് ഈ രണ്ട് മതങ്ങളും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതിനെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളാ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നവരും മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നവരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മതം മാത്രം ശരി ഞങ്ങളുടെ വഴി മാത്രം ശരി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും ഞങ്ങളുടെ ദൈവപുത്രനും മാത്രം ശരി ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മാത്രം ശരി നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാണ് അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചൊന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അത് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വർഗീയവാദി സങ്കുചിതവാദി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തളരുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് തളരേണ്ടതാണ് എന്റെ അച്ഛനെയും എന്റെ അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കള് എന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം ഭാര്യമാരില്ലേ അവരെയും സ്നേഹിച്ച
ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നോക്കിയിട്ട് ഹിന്ദുമതം പഠിക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഖുറാനും പഠിക്കരുത് രണ്ടാമത്തേത് പറയാൻ അവകാശമുള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നോക്കി ഹിന്ദുമതം പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കല്ലേ അതെനിക്ക് വിട വേറൊരാൾ പറയുകയുണ്ടായി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ മാതിരി കരം കിട്ടണില്ല പണ്ടത്തെ മാതിരി പണ്ടും കരം മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കരം മേടിച്ചിട്ടില്ല സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം വിട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പണ്ട് പണ്ട് എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പേര് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം അടുത്ത ബന്ധു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് തെളിവുണ്ട് നല്ല ധന്യമായിട്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും എതിർത്തിട്ടില്ല എതിർത്തിട്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നും അറിയാത്ത മുട്ടിന് താഴെ മുണ്ടുകൊടുത്തോണ്ട് നടന്ന് മറ്റൊരു പണിക്കും പറ്റാത്ത കുറെ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാര് അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യമെടുത്ത് അല്പബുദ്ധിയാണ് അല്പജ്ഞാനമാണ് മണ്ടനാണ് മണ്ടത്തരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനിയോടും മുസ്ലിമിനോടൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നു വേദം മുതൽക്ക് സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും കണ്ണോടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതുപോലെ ഹൈക്കോടതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ജ്യോതിഷമായാലും ഇന്ത്യൻ സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ആയാലും പഠിച്ച് അതില് വളരെ വിരളമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് മാത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അത് സ്വീകരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് എന്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക അഭിമാനത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തി നിന്ന് ഹിന്ദുവാണെന്നൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക മറ്റ് മതക്കാരെ പറ്റിക്കാനും ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും വന്ന് അവരുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അവിടെയാണ് സ്വർഗം മരണശേഷം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ചതി ആ അവരുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടല്ല പുസ്തകം പഠിച്ചവര് കാണിക്കുന്ന ചതി അതുപോലെ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്കും അല്ലാതെ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും നെഞ്ചത്തടിച്ചുള്ള പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കുമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ ദൈവം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പുറകിലുള്ളതും കൂടി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ധർമ്മം ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്റെ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നവനും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനുമാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിന്റെ ചുവട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദയഭാരതം കമന്റിന്റെ ചുവട്ടിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദലൈലാമ പറഞ്ഞ വരികയാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം